ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితులు ఏం కనిపిస్తాయి అంటే రాష్ట్రం ఏమైపోతున్నా అలకలైపోతున్నా రాజకీయాలు మాత్రం షరా మామూలుగా జరిగిపోతా ఉంటాయి ఎవరెక్కడున్నా సరే తెర వెనక రాజకీయాలు సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసుకొని లేదంటే వేరే వేరే మీడియాలు వేదికగా చేసుకొని రాజకీయాలు అయితే నడిపించేస్తూ ఉంటారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలకు సంబంధించిన ఒక అంశం ఆ విషయంలోనే ఎవరు ఏంటి అనేది మరొకసారి నిర్ధారణ అయ్యింది అంటున్నారు వైసీపీ శ్రేణులు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా రాజకీయాల్లో కొన్ని కొన్ని సామెతలు ఉంటాయి రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు ఉండరా అంటారు మరి అది అన్ని విషయాల్లో సెట్ అవుతుందో లేదో తెలియదు అలాగే శత్రువు ఇంకొక శత్రువుకు మిత్రుడు అవుతాడు అంటారు అది కూడా నిజం ఒక రకంగా అది జనరల్ గా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది రాజకీయాలకు వర్తిస్తుందా లేదంటే ఖచ్చితంగా వర్తిస్తుందా అంటారు ఎందుకంటే గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు చూసుకుంటే కనుక గతంలో కత్తులు దూసుకున్న మూడు పార్టీలు ఇప్పుడు ఒకే రాగం వినిపిస్తున్నాయి అనేది అధికారంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎదుర్కొనేందుకు ఆ ముగ్గురు పైకి మీ ముగ్గురు ఒకటి కాదని చెప్తున్నా ఒకే రీతిలో వ్యవహరించడం ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు ఎవరంటే మూడు పార్టీలు ఎవరంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి చంద్రబాబు గారు జనసేన నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగే భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇప్పుడు ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు కన్నా గారు కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు గారి మీద ఏ రేంజ్ లో అయితే ఎగిరి పడేవారో ఇప్పుడు మాత్రం ఆయన పార్టీ మారి బీజేపీలోకి వచ్చాక చంద్రబాబు గారు అధికారం కోల్పోయాక వీరిద్దరికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉమ్మడి శత్రు అయ్యాడు కాబట్టి ఇక వీరికి మరో నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా జత కట్టడం ఎందుకంటే ఇప్పుడు బీజేపీలో ఆ పొత్తుతో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురు వేరు వేరు పార్టీలే అయినా సరే వీళ్ళ టార్గెట్ ఒకటే ఏంటి అంటే వైసీపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో వీళ్ళు ఎప్పుడు ముగ్గురు కూడా వైసీపీని విమర్శించడం తప్ప వేరే పనే ఉండట్లేదు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు చాలా మంది రాజకీయ విమర్శకులు మొదలు పెట్టారు వీళ్ళ ముగ్గురు ధోరణి ఒకే విధంగా ఉంది అనడానికి కొన్ని విషయాలను బయట పెడుతున్నారు కొన్ని విమర్శలు చేస్తున్నారు కరోనా వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఆదుకునేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు ఇప్పటికే కోటి ముప్పై లక్షల మందికి వెయ్యి రూపాయల చొప్పున పింఛన్ అందించారు వాళ్ళందరికీ సహాయం అందించారు దాన్ని కూడా ప్రతిపక్షాలు రాజకీయం చేస్తున్నాయి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా అంబడి రాంబాబు గారు చేసిన ఒక విమర్శ అదేంటి అంటే ఈ వెయ్యి రూపాయల విషయంలో రాజకీయ సాయం కూడా రాజకీయం అవుతుంది సారీ ఈ వెయ్యి రూపాయలు అందించడం కూడా ఒక రాజకీయం చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనేది ఎందుకంటే వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేయాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి ఒక వీడియో విడుదల చేసిన కర్ణా లక్ష్మీనారాయణ గారు దీని మీద అంబడి రాంబాబు గారు ఘాటి అని విమర్శలు చేశారు చిత్తశుద్ధి ఉంటే దమ్ముంటే ఆ వీడియో ఎక్కడదో చూ బయట పెట్టండి ఆ వెయ్యి రూపాయల పంపిణీలో ఎక్కడైనా అవినీతి జరిగినట్లు కనుక చూపిస్తే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఒక సవాల్ అయితే విసిరారు అంటే ఇక్కడ ఈ వెయ్యి రూపాయల గురించి రాజకీయమే ఇచ్చే పప్పుల గురించి బియ్యం గురించి వాలంటీర్లు ఇంటికి వెళ్ళట్లేదు ఇంటికి వెళ్ళి అందించట్లేదు రోడ్డు మీదకి వచ్చి తీసుకుంటున్నారు అనేది రాజకీయమే మరి మొన్నటి వరకు ఐదేళ్లు వాళ్ళు రేషన్ డిపోల దగ్గర పింఛన్లు తీసుకోవడానికి క్యూలో నిలబడినప్పుడు అప్పుడు వాలంటీర్లు వ్యవస్థ లేనప్పుడు ఏం చేశారు అప్పుడు ఏమో జనభూమి కమిటీలు ఏమైనా ఇంటికి వెళ్ళి రేషన్ ఇచ్చినాయా జనభూమి కమిటీ ఏమైనా ఇంటికి వెళ్ళి పింఛన్లు ఇచ్చినాయా లేదే అప్పుడు నోరెత్తని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఓకే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో కరోనా వ్యాప్తి నేపథ్యంలో వీళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు ఆ బ్యాగ్ ఇంకా ఇప్పుడు తయారీ కాలేదు కాబట్టి అప్పుడు పంపిణీ చేస్తే ఇప్పుడు క్యూలో నిలబడి తీసుకోవడంలో తప్పే ఉంది అది కూడా సామాజిక దూరం పాటించే తీసుకుంటున్నారు ఆ వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి అయినా దాన్ని కూడా రాజకీయం చేయడం దాని మీద కూడా విమర్శలు చేయడం సో ఇదే అంశం ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చింది అమ్మడి రామబాబు గారు దీని మీద ఘాటుగా స్పందించారు ఆ మూడు పార్టీలు ఏకమైపోయి ఒకే ధోరణిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడమే జయంగా పెట్టుకుంది అనేది మరోసారి నిరూపణ అయిందంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి